どうも、セブンです。今回は、可愛い倉庫の作り方を解説します。倉庫ということで、サバイバルでも作れるように、かなりスケールダウンして設計しています。もちろん荷物が収納できる棚や、内装も作り込んでいます。さらに、横幅を調整しながら作れるように設計したので、建物がまだでかいって場合でも、もっと小さく作ることができます。なので、サバイバルでもぜひ作ってみてね。ちなみに駐車場の作り方も合わせて解説しているよ。このチャンネルでは他にも、簡単に作れる家具とか、おしゃれな家の作り方とかを、たくさん紹介しているので、もし、そういった動画を見逃したくない時は、今のうちに、チャンネル登録をしておいてもらえればなと思います。ということで、早速作ってみよう。建物と駐車場を含めると、図の範囲だけ使用するよ。でも建物は、この範囲の4分の1程度の大きさしかないよ。なので、ほとんどが駐車場で使うことになるけど、駐車場は建築しながらサイズ調整できるよ。駐車場が必要ない場合は、土台から道に向かって縦20マス、右41マス開けておいてね。ただし右側は、建物のサイズ調整できるので、41マスより短くすることもできるよ。街づくりしている場合は、この範囲を参考に倉庫を作ってみてね。ディスペンサーがなければ、代わりにかまどやにたようなブロックでも OK。ディスペンサーは、スニークしながら置いてね。ここからは、倉庫の搬入口を作る石の階段がある場合は、そっちを使ってね。同じものを7個作る。このシャッターを何個作るかで、建物の横幅を調整できるので、好きな数だけ作ってね。
くするため、天井をカットして解説していくね。図のように2階にブロックを置く。
ランタンはスニークしながら置いてね。サバイバルの場合、倉庫は自由に作りたいと思うから、あえて作らないね。もし同じように作りたいのなら、動画を参考にしてみてね。フォークリフトやトラックの作り方は、別動画で解説するから、詳しくは概要欄を見てね。これで可愛い倉庫の完成。
。倉庫は、どうでしたか駐車場がちょっとでかいから、サイズはお好みで変えてみてね。それと倉庫の横幅を調整した場合、裏の側面の柱の感覚が変わるけど、1マスとか、少しずれててもわからないと思うので、自由な感覚にしてみてね。フォークリフトとトラックの作り方は、概要欄のリンクを見てね。はい、ということで、その他にも、和風や洋風、モダン建築、内装の作り方の動画とかも、たくさん公開しているので、そういった動画を、見逃したくないよっていう時は、今のうちに、チャンネル登録をしておいてもらえればな、と思います。あと、この動画が、少しでも役に立ったよっていう場合は、評価ボタンをお願いします。あと、Twitter や Instagram では、YouTube 未公開の作品もアップしているので、もし、興味があれば、概要欄からフォローお願いします。ということで、今日もありがとうございました。また次の動画で会いましょう。